हेलो तो लास्ट टाइम हमने एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी वन तक कंप्लीट किया था बट uh, मैंने कुछ ऐसा बोला था कि अगर आपको ऐसा दिया गया है कि वन फंक्शन एफ इज फ्रॉम ए टू बी सेकेंड फंक्शन जी इज फ्रॉम बी टू सी एंड जी ओ एफ इज फ्रॉम ए टू सी इज वन वन आपको एफ एंड जी दो फंक्शन दिए हैं ए टू बी जी इज फ्रॉम बी टू सी जी ओ एफ इज फ्रॉम ए टू सी दिस वन इज वन वन फंक्शन देन प्रूव एफ इज वन वन ये आप जनरल में प्रूव कर सकते हैं बराबर तो पहले वो प्रूव कर लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हियर आई वॉन्ट टू प्रूव एफ इज वन वन फंक्शन एंड फॉर दैट लेट एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग्स टू सेट ए बिकॉज यू वॉन्ट टू प्रूव एफ इज वन वन तो लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू ए एंड एफ ऑफ एक्स वन is equal to f of x2 now f is function from a to b okay na f is function from a to b x1 is member of a x1 is member of a and so its image f of x1 it is in b similarly x2 is in a f is function and therefore f of x2 is in b so fx1 and fx2 are elements of set b and g is a function from b to c so we can apply g on both whatever and so it gives g of fx1 is equal to g of fx2 because they are elements of set b and g of fx1 is actually g o f of x1 and this one is g o f of x2 now in question it is given that gof is 11 1. gof is 11 1 function and gof is 11 1 function means x1 equal to x2 to humne start kiya tha fx1 equal to fx2 aur humne prove kar liya x1 equal to x2 and therefore we can say the function is 11 1. remember kal humne example dekha tha but usme humne kya kiya tha एफ वन वन एंड जी मैंने वन लिया था तो ये मैंने जनरल में प्रूव कर दिया कि भाई एफ ऑलवेज वन वन होता है जी की गारंटी नहीं है अब सिमिलरली ऑन टू में कर लेते हैं बराबर ऑन टू में मीन्स एफ इज फ्रॉम ए टू बी जी इज फ्रॉम बी टू सी जी ओ एफ फ्रॉम ए टू सी इज On to, then prove g from b to c is on to function. ये हम prove करेंगे. तो on to prove करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? C में से एक element लो और prove करो. It is an image of an element of b under the function g. बराबर तो स्टार्ट करते हैं लेट जेड बिलोंग्स टू सेट सी नाउ जेड बिलोंग्स टू सी एंड जी ओ एफ विच इज फंक्शन फ्रॉम ए टू सी इज ऑन टू जी ओ एफ फ्रॉम ए टू सी इज ऑन टू जेड बिलोंग्स टू सी तो जेड बिलोंग्स टू सी एंड द फंक्शन जी ओ एफ विच इज फ्रॉम ए टू सी is on to therefore there exist x belongs to a such that g o f of x is equal to z बराबर ये जो आपका z है जो c का मेंबर है वो सेट a के कोई एलिमेंट की इमेज होगी बिकॉज़ फंक्शन ऑन टू दिया गया था so from this one we can write g of fx is equal to z okay now where is x so x is in a f is a function from 
a to b now f is function from a to b it means what every element of set a has unique image in set b therefore fx belongs to b right and uh, let fx equal to y ye jo fx hai na isko hum y likh dete hain to y actually kiska element hai set b ka right to yahan par ho jayega g of y is equal to z where y is in b to humne kya prove kiya if we have one element in set c it is z then it is an image of an element of set b agar z c ka element hai to wo b ke koi एलिमेंट y की इमेज है अंडर द फंक्शन g ये हमने यहां पर प्रूव किया g ऑफ y इक्वल टू z एंड दिस गिव्स g इज ऑन टू फंक्शन बराबर आपने जो भी एलिमेंट लिया था सेट c से वो एक्चुअली b के कोई एलिमेंट की इमेज है एंड दैट्स डेफिनेशन ऑफ ऑन टू फंक्शन तो ये भी हमने जनरल में प्रूव कर लिया है बराबर अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की ओर जो कि है एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी टू हियर वन फंक्शन एफ इज गिवन फ्रॉम सेट कंटेनिंग वन टू थ्री टू द सेट कंटेनिंग ए बी सी बी वन वन एंड ऑन टू फंक्शन ये जो फंक्शन है वो वन वन एंड ऑन टू है एंड इट इज गिवन बाय एफ ऑफ वन इक्वल टू ए एफ ऑफ टू इक्वल टू बी एंड एफ ऑफ थ्री इक्वल टू सी शो दैट दर एग्जिस्ट ऑफ फंक्शन जी which is from set containing a b c to the set containing 1 2 3 such that g o f is identity on x and f o g is identity on y where x is a set containing 1 2 3 and y is set containing a b c okay to ye actually hum humko slowly slowly inverse function ki definition ke upar ja rahe hain hum to sabse pehle aapko kya diya gaya hai f It is function from one to three, containing one to three to the set containing A B C. One more thing, f of one is given A, f of two is given B, and f of three is given C. Here function is one one and on two. Now we have to define there exists a function G. अब हमको एक function G define करना है. ओके तो फंक्शन जी डिफाइन करना है और वो भी फ्रॉम सेट ए बी सी टू सेट वन टू थ्री तो लेट जी इज फ्रॉम सेट ए बी सी टू द सेट कंटेनिंग वन टू थ्री अब इसको डिफाइन करना है तो फंक्शन का मतलब क्या होता है एवरी एलिमेंट हैज यूनिक आंसर बराबर हर एक एलिमेंट को यूनिक आंसर होना चाहिए तो यहां से हम क्या करेंगे g ऑफ a उसका आंसर हम सिलेक्ट करेंगे वन g ऑफ b इसका आंसर हम सिलेक्ट कर लेते हैं टू एंड g ऑफ c इसका आंसर हम सिलेक्ट कर लेते हैं थ्री तो ये हमने फंक्शन g को डिफाइन कर लिया है नाउ वी हैव टू प्रूव g o f इज आइडेंटिटी ऑन x तो G O F अब जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि G O F का डोमेन एंड कोडोमेन क्या लिखना है तो G O F F कॉलोन है तो F कॉलोन तो कॉलोन के बाद क्या दिया है वन टू थ्री तो इसका मतलब आपका सेट कहा से स्टार्ट फंक्शन स्टार्ट कहां से होगा सेट कंटेनिंग वन टू थ्री इसको एंड कौन करेगा G अब G कहां पर एंड हो रहा है सेट वन टू थ्री पर ओके चलो तो वन टू थ्री से वन टू थ्री अब इन्होंने वन सेट कंटेनिंग वन टू थ्री बोला है ना उसको एक्स सिंबल दिया है तो वो भी लिख देते हैं तो जी ओ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू एक्स अब आपको आइडेंटिटी प्रूव करना है तो हर एक एलिमेंट का आंसर लिख देते हैं जी ओ एफ वन दैट इज जी ऑफ एफ ऑफ वन जी ऑफ वट इज एफ ऑफ वन एफ ऑफ वन इज गिवन ए एंड वट इज जी ऑफ ए जी ऑफ ए हमने डिफाइन किया है वन नेक्स्ट चलते हैं जी ओ एफ ऑफ टू दैट इज जी ऑफ एफ ऑफ टू 
g of f of 2 is given b and g of b humne define kiya tha 2 and then g o f of 3 that is g of f of 3 g of f of 3 is c and g of c humne define kiya tha 3 so humne jo number liya hai 1 2 and 3 wohi answer hai so it is actually identity function so ye humne prove kar liya g o f is identity function on x ab humko ek aur cheez prove karna hai f o g is identity function on y chalo to isko upar likh dete hain f o g colon g colon means g se ye function iska domain rahega jo g ka domain hoga that is a b and c or inko end karega function f function f means a b c or aapko bula gaya hai ye jo set a b c hai na isko symbol dena hai y so this one is f o g that is from y to y ab identity prove karne ke liye a ka answer aapko a prove karna padega b ka answer b and c ka answer c prove karna hai under the function f o g so f o g of a that is f of g a f of g a humne define kiya tha 1 aur f of 1 ka answer a diya gaya tha barabar ab aise hi hum aa jayenge f o g of b so it is f of g of b f of what is g of b to g of b humne define kiya tha 2 and f of 2 aapko diya gaya tha b then f o g of c that is f of g of c f of g of c humne define kiya tha 3 and f of 3 aapko diya gaya tha c so this gives f o g is identity function on y okay so yahan par humne kya kiya hai एक फंक्शन है f अगर वो फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 है देन देयर इज वन फंक्शन g व्हिच गिव्स g o f इज आइडेंटिटी ऑन x एंड f o g इज ऑन आइडेंटिटी ऑन y ये हमने प्रूव किया और यही हमारे इनवर्स की डेफिनेशन का पार्ट है एक्चुअली हम ये जो g हमने फाइंड किया ना वो F का इन्वर्स है या तो G एंड F आर इन्वर्स ऑफ इच अदर ओके तो ये हमारी डेफिनेशन पे ले जाएंगे हमको इन्वर्स ऑफ फंक्शन के ऊपर तो अब देखते हैं इन्वर्स ऑफ फंक्शन की डेफिनेशन एंड इट इज इफ F इज अ फंक्शन फ्रॉम A टू B व्हिच इज 1 1 एंड ऑन 2 अगर आपका फंक्शन F one one and on two hai then there exist f inverse agar function one one and on two hai to iska inverse exist hoga jisko aap f inverse ya to fir hum g symbol denge jaise last mein diya tha which is function from b to a such that g o f is identity on a and f o g is identity on b then we say g is inverse of f बराबर ये हमारे इनवर्स की डेफिनेशन है अब यहां पर f फंक्शन जो है वो 1 1 एंड ऑन 2 होना चाहिए अगर वो फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 नहीं होगा तो g o हमारे पास जो g फंक्शन आएगा ना g फ्रॉम b टू a जो हम डिफाइन करना चाहते हैं वो फंक्शन हो सकता है एग्जिस्ट ही ना हो कैसे तो मान लो आपको मैं एक ट्राई करता हूं कि भाई हम एक f फंक्शन लेते हैं बराबर और वो है 1 2 3 से a b c ये हमारा फंक्शन है अब यहां पर हम बोल रहे हैं कि फंक्शन 1 1 होना चाहिए तो हम क्या करते हैं जानबूझ के ऐसे करते हैं फंक्शन f को 1 1 नहीं रखते f1 a लेते हैं f2 जो है ना उसको भी b लेते हैं एंड f ऑफ 3 इसको भी b लेते हैं अब आपको क्या करना है एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करना है जो b to a है तो अगर हम फंक्शन g b to a डिफाइन करने जाएंगे अब इनका यूज करके डिफाइन करना है तो अगर आप b to a डिफाइन करने जाएंगे 
इसका डेफिनेशन जब आप रिवर्स करने जाएंगे क्योंकि आपको जी ओ एफ आइडेंटिटी और नहीं लाना है तो वो भी पॉसिबल नहीं होगा तो देखो एफ वन ए है अगर एफ वन ए है तो जी की डेफिनेशन के लिए हम क्या करेंगे तो जी में ऐसा करेंगे जी ऑफ ए हमको क्या करना पड़ेगा वन करना पड़ेगा एफ ऑफ टू बी है तो एफ ऑफ टू बी है इसका मतलब जी ऑफ बी हमको क्या करना पड़ेगा टू प्रो करना टू एक्सेप्ट करना पड़ेगा एंड एफ ऑफ थ्री इक्वल टू बी है इसका मतलब जी ऑफ बी हमको क्या लेना पड़ेगा थ्री लेना पड़ेगा देखो अब ये फंक्शन ही नहीं है बिकॉज जी में अंडर बी आपको दो आंसर मिल रहे हैं टू एंड थ्री तो ये तो फंक्शन ही नहीं होगा इसका मतलब कंपलसरी फंक्शन वन वन होना चाहिए सेकेंड थिंग फंक्शन ऑन टू बी होना चाहिए क्यों क्योंकि आपका जो फंक्शन है ना जी वो बी टू ए है तो आपके सेट बी में कौन सा एलिमेंट है ए बी सी टू वन टू थ्री अब आप देख सकते हैं सी सी का इमेज यहाँ से आप कैसे डिफाइन करेंगे क्योंकि हमने फंक्शन ऑन टू बनाया ही नहीं था तो सी का इमेज ही नहीं मिलेगा और अगर सी का इमेज ही नहीं मिलेगा तो भी हम बोलेंगे जी इज नॉट फंक्शन सो टू डिफाइन अ फंक्शन जी एफ मस्ट बी वन वन एंड ऑन टू अगर फंक्शन वन वन एंड ऑन टू है तो ही इनवर्स एग्जिस्ट होगा अदरवाइज फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन किया जाए ट्रू द फंक्शन इज इनवर्टेबल तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा फंक्शन इज वन वन एंड फंक्शन इज ऑन टू एंड देन वी कैन डिफाइन द फंक्शन जी इवन जो जी का डेफिनेशन हमको डिफाइन करना पड़ेगा उसके लिए भी हम ऑन टू का यूज करेंगे बराबर चलो तो एक क्वेश्चन के साथ देखते हैं और उसमें ये भी थोड़ा ही देखेंगे कि हम जो एफ इनवर्स का डेफिनेशन बोलते हैं वो कैसे करते हैं बराबर तो मैं पहले एग्जांपल नंबर ट्वेंटी थ्री पे जाता हूँ फिर आपको उसमें से एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो एफ इनवर्स की डेफिनेशन लाते हैं वो कैसे हम सिलेक्ट करते हैं क्यों ऐसा करते हैं वो भी रीजन दिखा रहा हूँ सो हियर 23 f is a function from set n to set y n is set of natural number and it is defined by fx is equal to 4x plus 3 where what is set y it is set of natural number where y is 4x plus 3 means jaise jaise aap x ki value change karenge to usse jo bhi aapko value milti hai 4x plus 3 jo bhi value milegi बस वो सभी वैल्यूज से जो सेट बनेगा ना वो ही आपका सेट वाई है एक्चुअली इट इज रेंज ऑफ फंक्शन ओके शो दैट एफ इज इनवर्टिबल एंड फाइंड द इनवर्स तो सबसे पहले मैंने ऐसा बोला कि आप फंक्शन को वन वन प्रूव कर लो क्योंकि जब तक आप फंक्शन वन वन एंड ऑन टू प्रूव नहीं करेंगे उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं होगा इवन इनवर्स की डेफिनेशन फाइंड करने के लिए भी आपको जो ऑन टू का डेफिनेशन है उनका यूज करना पड़ेगा जो हम एफ एक्स इक्वल टू वाई लिखते हैं वो तो स्टार्ट करते हैं लेट एक्स वन एंड एक्स टू बिलोंग्स टू सेट एन एंड एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू ना वट इज एफ ऑफ एक्स वन इट इज फोर टाइम्स एक्स वन प्लस थ्री and f of x2 is 4 times x2 plus 3 you can cancel plus 3 from left and right which gives 4x1 is equal to 4x2 now cancel 4 from left and right which gives x1 equal to x2 and therefore the function is 1 1 ab on to ye actually jab main question read kar raha tha tabhi aapko bol diya ki ye function on to hai because यहाँ पर हमको एफ एक्स का फॉर्मूला क्या दिया है फॉर एक्स प्लस थ्री फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू एन और एफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री दिया है ये फोर एक्स प्लस थ्री को ही इन्होंने वाई सिंबल दे दिया बराबर सो फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू वाई दिस वन इज वाई इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री और इससे जो सेट बना है इनको इन्होंने सेट वाई लिख दिया है कैपिटल वाई सिंबॉल दिया है बराबर तो एक्चुअली जो आपको रेंज ऑफ फंक्शन है ना वो ही आपका सेट वाई है तो ये फंक्शन ऑन टू भी हो जाएगा वैसे हमारी जो बुक है इसमें ऑन टू 
ऑलवेज दिया गया है ज्यादातर क्वेश्चन में फंक्शन ऑलरेडी ऑन टू दिया है आपको सिर्फ वन वन चेक करना पड़ेगा अब इसका इनवर्स फाइंड करना है तो इनवर्स फाइंड करने के लिए जो प्रोसीजर है वो हम स्टार्ट करते हैं क्यू ये मैं इक्वेशन फिनिश करके आपको दिखा देता हूँ कि क्यों हम ऐसा करते हैं तो सबसे पहले लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई मीन्स एक्स का इमेज वाई है अंडर द फंक्शन एफ अब हमको फाइंड करना है ये फंक्शन का इनवर्स एफ एक्स की फॉर्मूला क्या है तो एफ एक्स की फॉर्मूला है फोर एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू वाई यहां से आप एक्स को सब्जेक्ट बनाओ तो फोर एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री एंड देर फोर एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री अपॉन फोर नाउ दिस वन इज एक्चुअली फॉर्मूला ऑफ योर एफ इनवर्स यही आपके एफ इनवर्स की फॉर्मूला है क्यों ऐसा बोलते हैं वट इज रीजन तो वो रीजन दिखा देता हूं और फिर आपको ये डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिख दूंगा बराबर तो फॉर दैट मान लो कि आपका जो f है उसका जो इनवर्स है वो है f इनवर्स जिसको हम सिंबल देते हैं g अब आपने f इनवर्स इक्वल टू g जब बोला तो यहां पर आपने क्या लिखा है g o f इज आइडेंटिटी g o f इज आइडेंटिटी दैट इज g of fx is equal to x and fog is also identity that is fog of y is also y बराबर ये दो चीज है अब हम यहां से क्या करेंगे इनवर्स की डेफिनेशन के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं उसका मैं आपको रीजन दिखा रहा हूं हां तो एफ एक्स इक्वल टू वाई यहां से हम स्टार्ट करते हैं ना लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई से स्टार्ट करते हैं क्यों ऐसा कर रहे वो तो लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई हम करते हैं इसके बाद में क्या करूंगा दोनों साइड जी अप्लाई करता हूं दोनों साइड जी तो अगर आप दोनों साइड जी अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा जी ओ एफ एक्स जी ऑफ एफ एक्स होगा दट इज जी ओ एफ एक्स और यहां पर क्या हो जाएगा जी ऑफ वाई अब आपने क्या बोला है जी ओ एफ एक्स का वैल्यू क्या होगा x x एंड g ऑफ y आपने क्या बोला था g के लिए क्या सिंबल दिया आपने f इनवर्स तो ये क्या है आपका f इनवर्स ऑफ y दैट्स वाई दिस वन इज रीजन क्यों हम x को सब्जेक्ट बनाते हैं क्योंकि जो f इनवर्स y है वो क्या हो जाएगा x होगा तो वो x की वैल्यू हमको किसके फॉर्म में चाहिए y के फॉर्म में चाहिए तो हम एफ एक्स इक्वल टू वाई लिखते हैं और फिर x को सब्जेक्ट बना लेते हैं जिससे हमको x की वैल्यू y के फॉर्म में मिल जाए और वो ही वैल्यू हम पुट कर देते हैं यहाँ पर y माइनस थ्री अपॉन फोर और बोलते हैं भाई हमने ये f इनवर्स की डेफिनेशन फाइंड कर ली बराबर तो दैट्स वाई वी टेक एफ एक्स इक्वल टू वाई एंड देन एक्स को हम सब्जेक्ट बनाते हैं ये है हमारा रीजन क्यों हमने ऐसा किया क्यों ये प्रोसेस की तो अब आप समझ जाएंगे कि मैं एफ इनवर्स जो इनवर्स है उसका डेफिनेशन क्या लिखूंगा तो जी जो फंक्शन होगा वो जी फंक्शन कहां से स्टार्ट होगा एफ इज फ्रॉम एन टू वाई देन जी इज फ्रॉम वाई टू एन और उसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा तो जी ऑफ वाई लिखते हैं आप एक्स भी लिख सकते हैं g ऑफ y अब ये g ऑफ y है वो एक्चुअली क्या होगा x होगा ना g ऑफ y वो x हो जाएगा और वो जो वैल्यू है ना वो यहां से आपको लिखनी है दैट इज y माइनस थ्री अपॉन फोर तो आई होप आप समझ गए होंगे कि हम ये क्यों प्रोसेस करते हैं क्यों हम एफ एक्स इक्वल टू वाई लेके x को सब्जेक्ट बनाते हैं बिकॉज जो हमारी डेफिनेशन है इसका ये कहना है कि f f g o f x इक्वल टू x है तो f x इक्वल टू y लिया हमने फिर दोनों से g अप्लाई किया तो ये g o f x का वैल्यू हो गया x और g को ही हम इनवर्स बोलते हैं तो ये y है तो आपका आंसर y के फॉर्म में होना चाहिए तो ये x की वैल्यू हम y के फॉर्म में फाइंड कर लेते हैं और फिर वही हमारा डेफिनेशन होता है बराबर अब यहाँ से इनवर्स हमने फाइंड कर लिया है This one is enough क्योंकि हमने function one one and on to prove करके हमने f inverse की 
फॉर्मूला फाइंड कर लिए आपको इनवर्स फाइंड करना है मतलब आपको डोमेन फाइंड करना है आपको कोडोमेन फाइंड करना है और आपको उसकी फॉर्मूला फाइंड करनी है और यहाँ पर आपको क्वेश्चन अपना कंप्लीट करना है दैट्स इनवर्स ओके चलो तो आई होप आप समझ गए होंगे देखते हैं फिर और ट्राई करेंगे कि भाई अगर क्लियर नहीं हुआ तो वापस करेंगे थोड़ा यस मैन दिस वन इज अनदर क्वेश्चन एंड इट इज एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी फोर क्वेश्चन इज लेट सेट वाई इज कंटेनिंग एन स्क्वेर वेर एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन दैट इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर डेफिनेटली इट इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर बिकॉज वन स्क्वेर टू स्क्वेर ये आएंगे कंसिडर द फंक्शन एफ विच इज फ्रॉम एन टू वाई एंड इट इज डिफाइंड बाई एफ एन इक्वल टू एन स्क्वेर शो दैट एफ इज इनवर्टेबल चलो सबसे पहले आपको प्रूव करना है ये फंक्शन इनवर्टेबल है एंड देन यू हैव टू फाइंड इनवर्स तो फर्स्ट एफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एन टू वाई सबसे पहले हम प्रूव कर लेंगे ये फंक्शन वन वन एन ऑन टू है तो लेट एन वन एंड एन टू बिलोंग्स टू सेट एन एंड एफ ऑफ एन वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एन टू नाउ एफ ऑफ एन वन इज एन वन स्क्वेर एंड एफ ऑफ एन टू इज एन टू स्क्वेर एंड देर फॉर एन वन इक्वल टू एन टू वाई बिकॉज हियर अवर नंबर्स आर नेचुरल ओके okay, तो ये हमने प्रूव कर दिया फंक्शन इज ऑन टू अब जैसे मैंने बोला कि हमारी जो बुक है उसमें ज्यादातर जो रेंज दी गई है या तो हमको कोडो में दिया गया है वो एक्चुअली रेंज ही है तो यहाँ पर अगर आप एन बिलोंग्स टू एन नंबर लेंगे तो आपकी एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या है एन स्क्वायर और इससे जो सेट बनता है वही आपको दिया गया है सेट वन ओके okay? so y is n square n belongs to n तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ n square की place पर f of n n belongs to n क्या यही definition होती है range of function की yes range of function means set of answers तो actually y is your range of function and it is given as a codomain so function is onto तो जैसे मैंने बोला कि आपको इसमें तो ज़्यादा tension नहीं लेना है ये फंक्शन आपको ज्यादातर ऑन टू ही देंगे और अगर नहीं दिए हैं तो फिर उसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं होगा ओके okay, अब हमको इसका इनवर्स डिफाइन करना है तो इनवर्स डिफाइन करना है तो फंक्शन इज वन वन यहाँ पर मेरी मिस्टेक है एफ इज वन वन एंड एफ इज ऑन टू एंड देर फोर एफ इज इनवर्टेबल बराबर अब यहाँ पर हमने ये प्रूव कर दिया फंक्शन इनवर्टेबल है बिकॉज इट इज वन वन एंड ऑन टू Now for formula, so formula के लिए हम सबसे पहले करेंगे जैसे एफ एक्स इक्वल टू वाई लिखा था तो अभी आपको एफ एन दिया है तो हम एफ एन इक्वल टू वाई लिखेंगे एफ एन इक्वल टू वाई दैट इज एन स्क्वायर इक्वल टू वाई फिर हम एन को सब्जेक्ट बना लेंगे तो एन को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट वाई अब ये हमारे इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन रहेगी अगेन मैं आपको दिखाता हूँ क्यू बराबर तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे एफ ऑफ एन इक्वल टू वाई अब हम दोनों साइड एक फंक्शन अप्लाई करेंगे जी एक्चुअली हम क्या समझते हैं ये जो जी है ना वो इनवर्स है बराबर जी इज इनवर्स ऑफ एफ तो इनवर्स की डेफिनेशन में हमने क्या देखा कि जी ओ एफ क्या होता है आइडेंटिटी फंक्शन तो जी ऑफ एफ एन दर इज जी ओ एफ ऑफ एन इज इक्वल टू जी ऑफ वाई अब जी ओ एफ आइडेंटिटी फंक्शन है तो जी ओ एफ ऑफ एन का आंसर क्या होगा एन हो जाएगा एंड दिस वन इज जी ऑफ वाई तो जी का डेफिनेशन चाहिए आपको यहाँ पर जी ऑफ वाई है तो आपको ये जो एन दिख रहा है ना वो एन की वैल्यू किसके फॉर्म में चाहिए वाई के फॉर्म में चाहिए तो इसलिए हम क्या करेंगे एफ एन इक्वल टू वाई लिखेंगे उसका यूज करके एन की वैल्यू हम फाइंड करेंगे वाई के फॉर्म में जिससे हमको हमारे इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन मिल सके तो जी फंक्शन जो कि हम बोलते हैं इनवर्स है वो जो फंक्शन है वो 
डोमेन क्या होगा उसका वाई और उसका को डोमेन क्या हो जाएगा एन बराबर वाई टू एन होगा और इसका फॉर्मूला क्या होगा तो इसका फॉर्मूला होगा जी ऑफ वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ वाई बराबर ये जो मैं दिखा रहा हूं जी ऑफ वाई इक्वल टू एन तो एन की प्लेस पर रूट वाई ओके ये हमारी फॉर्मूला होती है आई होप आप समझ रहे होंगे कि हम इनवर्स की फॉर्मूला कैसे फाइंड कर रहे हैं चलो अब नेक्स्ट में चलते हैं नंबर ट्वेंटी फाइव में ट्वेंटी फाइव में आपको दिया गया है फंक्शन इज फ्रॉम एन टू आर इट इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स प्लस फिफ्टीन शो दैट एफ फ्रॉम एन टू एस एंड वट इज एस एस इज रेंज ऑफ फंक्शन इज इनवर्टेबल तो देखो यहाँ पर आपको एस ऑलरेडी दे दिया है रेंज ऑफ फंक्शन तो ऑन टू का क्वेश्चन नहीं है सिर्फ आप वन वन प्रूव करो ऑन टू ऑटोमेटिकली दिया गया है तो ये फंक्शन इनवर्स इनवर्टेबल हो जाएगा एंड देन वी कैन फाइंड इनवर्स ऑफ एस ओके तो सबसे पहले जो हमारी एफ एक्स की फॉर्मूला है ना उसको थोड़ा अलग तरीके से लिख देते हैं क्यों बिकॉज जब हम लास्ट में एफ एक्स इक्वल टू वाई लेके एक्स को सब्जेक्ट बनाते हैं ना तो वो सब्जेक्ट बनाने में हमारे लिए थोड़ा सिंपल रहे इसलिए तो इनको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में ले लेते हैं तो अगर आपको इनको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वेल्व एक्स तो आपको लास्ट टर्म क्या यूज करना पड़ेगा नाइन यूज करना पड़ेगा अगर आप लास्ट टर्म नाइन यूज करेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा एक्चुअली यहाँ पर दिया गया है फिफ्टीन तो अभी भी हमारे पास सिक्स एक्स्ट्रा है सो दिस गिव टू एक्स प्लस थ्री होल स्क्वेर प्लस सिक्स ये हमारे एफ एक्स की फॉर्मूला है जो हम वन वन चेक करने के लिए इनका यूज करेंगे तो सबसे पहले आप लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू एन सच दैट एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू f of x1 that is 2x1 plus 3 whole square plus 6 is equal to f of x2 is 2x2 plus 3 whole square plus 6 uh, you can cancel 6 from left and right which gives 2x1 plus 3 whole square is equal to 2x2 plus 3 whole square Now, if we take square root, then it gives two x one plus three equal to two x two plus three because x one and x two are natural numbers, so we are taking on the positive square root. And if we simplify this one, then we get x one equal to x two. Whatever x one equal to x two, and so f is one one. Therefore, f is one one function. Now. f is function from n to s where what is s to so s is range of function so s is a range of function and therefore function is on to kyunki aapko co domain jo find karna hai f ka jo inverse find karna hai uske liye aapko s diya hai and that is actually range of function so function is on to and therefore inverse of f exist चलो इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा अब इनवर्स फाइंड कैसे करेंगे तो उसके लिए हमको क्या करना है सबसे पहले लिखना है लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई और यहां से हम एक्स को सब्जेक्ट बनाएंगे अब हर बार में नहीं दिखाऊंगा बराबर दो बार ऑलरेडी में दिखा चुका हूं कि क्यों हम ये प्रोसेस करते हैं तो एफ एक्स इक्वल टू वाई एफ एक्स का फॉर्मूला हमने क्या लिखा है टू एक्स प्लस थ्री होल स्क्वेर प्लस सिक्स इज इक्वल टू वाई तो so, 2x plus 3 whole square is equal to y minus 6 and therefore 2x plus 3 यहाँ से अगर आप under root y minus 6 and which gives x equal to under root y minus 6 minus 3 upon 2 ये हमने x को subject बना लिया तो अब इसका इनवर्स हम लिख देंगे चलो इस बार एफ इनवर्स सिंबल लेते हैं बराबर तो एफ इनवर्स या तो आप जी लिखेंगे वो दोनों एक्चुअली इनवर्स के लिए ही यूज करते हैं सो 
f is from n to s and therefore f inverse is from s to n ab iska formula to f inverse of y ab f inverse of y kya hoga to dekho ye aapne jo subject banaya hai na x ko yahi aapke f inverse ki definition hoti hai under root y minus 6 minus 3 upon 2 ab agar aapko वेरिएबल चेंज करना है आपको एक्स के फॉर्म में लिखना है तो आप लिख देना वाई की प्लेस पर एक्स तो अंडर एक्स माइनस सिक्स माइनस थ्री अपॉन टू ये आपकी फॉर्मूला एक्स के फॉर्म में हो जाएगी वेरिएबल तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं ओके okay, अब यहाँ पर आपको एक्चुअली रेंज ऑफ फंक्शन दे दिया था जरा आप ये देखो ना आपके रेंज ऑफ फंक्शन एक्चुअल क्या होगी आपको कंडीशन क्या यूज करना चाहिए तो देखो आपने यहाँ पर वाई माइनस लिखा है फिर स्क्वायर रूट ऑफ वाई माइनस लिखा है It means y minus six greater than equal to zero होना चाहिए। तो y is greater than equal to six होना चाहिए। It means आपका जो function दिया गया है, इसकी जो range होगी, वो क्या होगी? Close from six, open from infinite। क्योंकि range मतलब f x मतलब y Rough wise height, बराबर यही आपका रेंज होता है तो ये सिक्स टू इनफाइनाइट आपके रेंज हो जाएगी ओके भाई अब ये इनवर्स के फंक्शन के दो तीन क्वेश्चन कर चुके हैं हम अब आगे चलते हैं और देखते हैं एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी सिक्स है And example number twenty-six is consider the function f from n to n, another function g from n to n, another function h is from n to r, f x equal to two x, g of y equal to three y plus four, h of z equal to sine z. For every x y z in n, show that h composition g composition f equal to h composition g, and then composition of f actually associated. तो सबसे पहले लिख देते हैं f इज फ्रॉम n टू n अनदर फंक्शन g इज आल्सो फ्रॉम n टू n एंड वन मोर h इज फ्रॉम n टू r क्यों बिकॉज अगर आपको दो फंक्शन इक्वल प्रूव कर रहे हैं ना तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा दोनों के डोमेन सेम है दोनों के को डोमेन सेम है एंड सेकेंड थिंग फॉर्मूला भी सेम है तीन चीज आपको प्रूव करनी पड़ेगी देन यू कैन से दे आर इक्वल फंक्शन तो सबसे पहले हम लेफ्ट साइड को टारगेट करते हैं और लेफ्ट साइड में सबसे पहले आपको चाहिए जी ओ एफ तो जी ओ एफ डिफाइन कर लेते हैं अब यहाँ पर जी ओ एफ अगर आप देखते हैं तो एफ कॉल ऑन ये फंक्शन कहाँ से होगा एन टू एन वो हम पहले देख चुके हैं कैसे डोमेन को डोमेन लिखना है अब जरा इनका फॉर्मूला फाइन कर लेते हैं जी ओ एफ ऑफ एक्स लिखते हैं तो ये हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स g of now what is f x f x is given two x g y then your answer is three times y plus four yes g of two x तो हम क्या करेंगे y की place पर two x use करेंगे that is three times two x plus four which gives six x plus four three is a six x plus four now we want h composition g composition f That is, ये जो जी ओ एफ है इनके साथ हमको एच को भी कंपोजिशन में रखना है तो यहाँ पर आपका फंक्शन है वो एन टू एन है और जो आपको एच फंक्शन दिया गया है वो कहाँ से है एन टू आर तो ये फंक्शन स्टार्ट होगा एन से एंड इसका कोडोमेन होगा आर बराबर अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं एच ओ जी ओ एफ of x h of g o f of x अब g o f x हम already अच्छे से find करके आए हैं ऊपर तो ये दे देगा six x plus four now what is h h z then it is sine z यहाँ पर आपको six x plus four दिया है तो यहाँ पर आपको लिख देना चाहिए sine of Six x plus four. This one is for every x belongs to n. ये हमने h o 
जी ओ एफ फाइंड कर लिया अब आते हैं राइट साइड पर तो राइट साइड के लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एच ओ जी एच कंपोजिशन जी अब एच कंपोजिशन जी तो ये कहां से होगा ऐसे एच कंपोजिशन जी तो जी कॉलन है तो जी कॉलन दैट इज एन से स्टार्ट करके क्रॉस में निकल जाना है तो ये फंक्शन एन टू आर हो गया अब जरा इनका फॉर्मूला फाइंड कर लेते हैं एच ओ जी एक्स दैट इज एच ऑफ जी एक्स नाउ एच ऑफ वट इज जी एक्स जी एक्स इज गिवन थ्री एक्स प्लस फोर अगर आपको वाई दिया है तो थ्री वाई लिखना है एक्स दिया है तो थ्री एक्स प्लस फोर Now what is h of z? H of z is sine z. So here on z ki place par 3x plus 4 diya hai. So ye ho jayega sine of 3x plus 4. Right? Then, ab apko find karna hai h o g o f. So f start karega. That is n. Or khatam karega h o g function. That is r. So n to r. और इनका फॉर्मूला एच ओ जी ओ एफ एक्स दट इज एच ओ जी ऑफ एफ एक्स एच ओ जी ऑफ एफ एक्स एफ एक्स इज गिवन टू एक्स तो अगर आपको x दिया है तो आप क्या लिखेंगे साइन थ्री एक्स अब यहां पर x की प्लेस पर टू एक्स है तो आपको लिख देना चाहिए साइन थ्री एक्स की प्लेस पर टू एक्स प्लस फोर एक्स की प्लेस पर टू एक्स हाँ तो थ्री इंटू टू एक्स एंड प्लस फोर विच गिव साइन ऑफ सिक्स एक्स प्लस फोर तो आप देख सकते हैं आपका जो फंक्शन था एच Composition G composition F. It is from n to r. This function is also from n to r. Your formula in uh, H O G composition F is sine of six x plus four. Here also formula is sine x uh, sine of six x plus four. This one is also four. Every x belongs to n, and uh, which gives H O G O F is same as H O G. O F बराबर ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओके अब इसी को आपको दिया गया है थीरम नंबर वन F इज फ्रॉम एक्स टू वाई जी इज फ्रॉम वाई टू जेड एंड एच इज फ्रॉम जेड टू एस देन एच कंपोजिशन G कंपोजिशन F इक्वल टू एच कंपोजिशन G कंपोजिशन F ये आपकी फॉर्मूला है बराबर मीन्स कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव तो वो हम प्रूव नहीं कर रहे हैं नेक्स्ट वन इज एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी सेवन एंड एग्जाम्पल नंबर ट्वेंटी सेवन इज कंसिडर फ्रॉम वन टू थ्री टू ए बी सी जी इज फंक्शन फ्रॉम ए बी सी टू एप्पल बॉल कैट डिफाइन एज एफ वन इक्वल टू ए एफ टू इक्वल टू बी एफ थ्री इक्वल टू सी जी ऑफ ए इक्वल टू एप्पल जी ऑफ बी इक्वल टू बॉल जी ऑफ सी इक्वल टू कैट शो दैट एफ जी एंड जी ओ एफ आर इनवर्टेबल ओके, फाइंड आउट एफ इनवर्स जी इनवर्स एंड जी ओ एफ इनवर्स एंड शो दैट जी ओ एफ इनवर्स इज एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स तो सबसे पहले थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम वन टू थ्री टू ए बी सी हियर एफ वन इज गिवन ए एफ टू इज गिवन बी एंड f of three is given c. Another function is given g. It is from a b c to apple ball cat. G of a is given apple. G of b is given ball. And g of c is given कैट आपको जी ओ एफ भी फाइंड करना है चलो वो भी फाइंड कर ही लेते हैं ना जी ओ एफ तो वन टू थ्री से स्टार्ट होगा और खत्म करेगा एप्पल बॉल कैट पर 
वन टू थ्री से एप्पल बॉल एंड कैट अब इसकी वैल्यू फाइन करनी पड़ेगी तो जी ओ एफ वन दैट इज जी ऑफ एफ वन इक्वल टू ए एंड देन जी ऑफ एक्वल टू एप्पल तो वो डायरेक्टली लिख रहे हैं हम एप्पल जी ओ एफ टू दैट इज जी ऑफ एफ टू एफ टू इज बी एंड देन जी ऑफ बी इज बॉल एंड देन अनदर वन इज जी ओ एफ ऑफ थ्री दैट इज जी ऑफ एफ थ्री एफ थ्री इज सी एंड जी ऑफ सी इज कैट ओके भाई ये हमने तीनों फंक्शन फाइन कर लिए अब तीनों फंक्शन फाइन कर लिए उन्होंने बोला है शो दैट एफ जी एंड जी एफ आर इनवर्टेबल तो आप देख सकते हैं एफ वन इक्वल टू ए एफ टू इक्वल टू बी एफ थ्री इक्वल टू सी तो यहाँ से क्या मिल जाएगा एफ इज वन वन एंड ऑन टू वन वन एंड ऑन टू के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं बाइजेक्टिव तो ये फंक्शन बाइजेक्टिव है इसका मतलब एफ इनवर्स एग्जिस्ट इसका इनवर्स एग्जिस्ट हो जाएगा जी ए बी सी एप्पल बॉल कैट तो डिफरेंट नंबर डिफरेंट आंसर और आपके कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट है वो भी किसी ना किसी की इमेज है दैट इज जी इज ऑल्सो बाइजेक्टिव फंक्शन एंड इफ इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन देन वी से जी इनवर्स एग्जिस्ट बराबर जी इनवर्स नेक्स्ट वन जी ओ एफ वन टू थ्री एप्पल बॉल कैट डिफरेंट नंबर डिफरेंट आंसर एंड रेंज इज सेम एज कोडोमेन एंड देर फॉर जी ओ एफ इज ऑल्सो बाइजेक्टिव फंक्शन एंड इफ बाइजेक्टिव इट मीन्स जी ओ एफ इनवर्स एग्जिस्ट बराबर ये भी एग्जिस्ट होगा ओके okay, बाई अब अगर ये फंक्शन के इनवर्स एग्जिस्ट है तो आपको फाइंड करना है तो सबसे पहले आ जाते हैं एफ इनवर्स पर अब वो नीचे लिख देते हैं एफ इनवर्स तो एफ इनवर्स ए बी सी से स्टार्ट होगा इसका डोमेन ए बी सी हो जाएगा और इसका को डोमेन क्या हो जाएगा वन टू थ्री और इनकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी तो एफ इनवर्स एफ वन ए है तो उल्टा काम वन इक्वल टू एफ इनवर्स ए क्यू क्योंकि हम दोनों साइड जब एफ इनवर्स लिखेंगे ना तो एफ इनवर्स एंड एफ वो आइडेंटिटी होगा तो वन दे देगा और इधर मिल जाएगा एफ इनवर्स ए तो आपको ए का आंसर मिल जाएगा वन यहाँ पर आप एफ इनवर्स अप्लाई करेंगे तो एफ इनवर्स ऑफ एफ आइडेंटिटी तो टू मिल जाएगा और राइट right साइड में हो जाएगा एफ इनवर्स बी तो बी का आंसर हो जाएगा टू एंड देन सिमिलरली सी का आंसर थ्री हो जाएगा नाउ जी इनवर्स जी इनवर्स तो वो एप्पल बॉल कैट डोमेन एंड को डोमेन चेंज हो जाएंगे एप्पल बॉल कैट से ए बी सी और जैसे मैंने आपको एफ इनवर्स में एक्सप्लेन किया ऐसे ही जी इनवर्स की डेफिनेशन भी आ जाएगी जी इनवर्स में एप्पल हो जाएगा ए के साथ कनेक्ट देन बॉल है वो कनेक्ट हो जाएगा बी के साथ एंड कैट है वो कनेक्ट हो जाएगा सी के साथ बराबर ऐसा लग रहा है जैसे नर्सरी में पढ़ा रहे हैं ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सी फॉर कैट ऐसे क्वेश्चन दिए हैं आपको यस भाई और क्या चाहिए जी ओ एफ इनवर्स भी चाहिए ओके तो जी ओ एफ इनवर्स डोमेन को डोमेन इंटरचेंज कर लो एप्पल बॉल कैट से वन टू थ्री कहाँ से लिख रहे हैं हाँ ये जी ओ एफ है ना तो एप्पल बॉल कैट से वन टू थ्री गया ये फंक्शन और इनके इनवर्स की फॉर्मूला भी लिखना है ओके तो यहाँ पर जी ओ एफ वन एप्पल है तो इनवर्स क्या करेगा एप्पल को वन के साथ कनेक्ट करेगा एप्पल उसका आंसर हो जाएगा वन बराबर फिर बॉल उसका आंसर हो जाएगा टू क्योंकि ये टू की टू को बॉल के साथ कनेक्ट कर रहा था तो इनवर्स क्या करेगा बॉल को टू के साथ कनेक्ट कर लेगा एंड कैट हो जाएगा थ्री के साथ कनेक्ट ये हमने जीओ एफ इनवर्स फाइन कर लिया 
अब आपको बोला गया है जी ओ एफ इनवर्स इज सेम एज एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स तो एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स एंड जी ओ एफ इनवर्स ये दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए आपको प्रूव करना पड़ेगा दोनों का डोमेन सेम है दोनों का को डोमेन सेम है एंड फॉर्मूला भी सेम है तो अब हम फाइंड करते हैं एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स अब एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स फाइंड करने के लिए थोड़ी स्पेस चाहिए हमको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको कुछ समझ में आए कि ये किया क्या है आपको फाइंड करना है एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स एफ इनवर्स एंड जी इनवर्स का कंपोजिशन तो ये जी इनवर्स कॉल ऑन मतलब यहां से ये स्टार्ट होगा और जाएगा क्रॉस में ऐसे देर इज एप्पल बॉल कैट ओके सेवन टू थ्री तो हमने ये तो बता दिया कि डोमेन एंड को डोमेन सेम है अब आएगा फॉर्मूला का टन तो फॉर्मूला एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स ऑफ एप्पल दैट इज एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ एप्पल एफ इनवर्स ऑफ वट इज जी इनवर्स ऑफ एप्पल जी इनवर्स ऑफ एप्पल इज ए वट इज एफ इनवर्स ऑफ ए एफ इनवर्स ऑफ ए इज वन ओके तो जरा देखो एप्पल को वन के साथ कनेक्ट किया था यहाँ पर भी हमने एप्पल को वन के साथ कनेक्ट कर लिया है अब एक लिख सकते हैं और और थर्ड वन है वो आप खुद चेक कर लेना जरा एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स ऑफ बॉल एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ऑफ बॉल एफ इनवर्स ऑफ व्हाट इज जी इनवर्स ऑफ बॉल इट इज बी व्हाट इज एफ इनवर्स ऑफ बी इट इज टू एंड थर्ड वो आप खुद चेक कर लेना जिससे मैं यहाँ पर लिख सकू कि भाई हमने कुछ प्रूव किया है क्या प्रूव किया तो जी ओ एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स बराबर तो ये आपको याद रखना है इसलिए यहाँ पर मैंने कलर किया है कुछ कि भाई ये जैसे हम मैट्रिक्स में भी करते थे ऐसा एम एन इनवर्स या तो ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स तो ऐसे ही जी ओ एफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स और बस इसी का यूज करके आपको थियरम नंबर टू दिया है ओके okay? चलो तो अब चलते हैं एक और क्वेश्चन की ओर एंड क्वेश्चन इज Set S is given one to three. Determine whether the function f from H to S defined as below have inverse. Find f inverse if exists. अगर function का inverse है तो आपको find करना है. नहीं है तो आपको result देना होगा. तो a here f is one one means answer of one is one, answer of two is two, and answer of three is three itself. and the function is from s to s that is uh, f is s is given 1 2 3 2 1 2 3 2 1 1 f1 equal to 1 f1 equal to 1 f2 equal to 2 and f3 is equal to 3 and therefore f is 1 1 and on to both because different number different answer and aapke jo codomain mein element hai wo sabhi element connect bhi ho rahe hain so function is bijective if function is bijective then f inverse exist and if f inverse exist then f inverse is also function from s to s because f is from s to s so f inverse is also from s to s and what is formula so f inverse अब फंक्शन ने वन को वन के साथ कनेक्ट किया तो इनवर्स भी क्या करेगा वन को वन के साथ ही कनेक्ट करेगा दैट इज वन विथ वन टू विथ टू एंड थ्री विथ थ्री 
ओके okay, जैसे ये क्वेश्चन दिया था ऐसे ही उसका आंसर दिया हमने नेक्स्ट पे नंबर टू पे आते हैं अब बी में क्या दिया है एफ वन एफ वन इज गिवन टू देन एफ टू एफ टू इज गिवन वन एफ थ्री एफ थ्री इज गिवन वन एंड सो दिस फंक्शन इज नॉट वन वन बिकॉज टू एंड थ्री दोनों में आंसर वन है so function is not one one and if function is not one one then inverse does not exist inverse does not exist c pe aate hain ab c mein f of 1 is given 3 f of 3 is given 2 okay and f of 2 is given 1 different number different answer and therefore f is 1 1 and all to on to both because 1 2 3 connect bhi ho rahe hain so function is bijective and if function is bijective then f inverse exist now if f inverse exist then f inverse is also from s to s and f inverse f1 equal to 3 so f inverse 3 is 1 F three equal to two, so F inverse two is three, and F two equal to one, so F inverse one is two. This one is F inverse. Okay, चलो तो ये हमारा example number twenty eight हो चुका है.